hướng dẫn cách viết bản tự khai ly hôn. Bản tự khai ly hôn được hiểu là văn bản sử dụng trong quá trình giải quyết vụ việc ly hôn do vợ hoặc chồng viết. Trong đó vợ hoặc chồng trình bày những nguyện vọng về con cái trong quá trình giải quyết các vấn đề ly hôn. Đây chính là một văn bản để trình bày các ý kiến độc lập của mỗi bên vợ hoặc bên chồng. Đối với cách viết bản tự khai ly hôn, về thông tin cá nhân. Đối với phần đầu tiên này, đương sự cần phải điền đầy đủ và đúng các thông tin cá nhân của mình. Sai là phải điền lại bản mới, hạn chế việc tẩy xóa sửa chữa. Về phần nội dung sau cụm từ sau đây tôi xin trình lên quý tòa với nội dung sau Đối với mục này các đương sự cần trình bày những vấn đề sau Trình bày đã đăng ký kết hôn chưa? Đăng ký ở đâu và thời điểm đăng ký là khi nào? Nêu rõ quá trình và diễn biến của hôn nhân của hai vợ chồng Lý do, mâu thuẫn dẫn đến việc dạn nứt và ly hôn Hiện có còn sống chung với nhau hay đang ly thân thời gian ly thân là từ khi nào? Nguyện vọng của cá nhân trong việc đề xuất ra hướng giải quyết cuộc hôn nhân nếu không đồng ý ly hôn cũng cần nêu rõ lý do không đồng ý để tòa án xem xét. Về con chung, nếu chưa có con chung thì phần này ghi chưa có con chung. Nếu có con thì ghi đầy đủ họ tên, năm sinh của con vào đơn. Trong phần này cũng phải ghi rõ nguyện vọng đối với con cái sau khi ly hôn, muốn trực tiếp nuôi dưỡng hay là cấp dưỡng hàng tháng. Về tài sản chung, nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung. Nếu có tài sản chung thì liệt kê cụ thể các loại tài sản kể cả động sản và bất động sản. Trong trường hợp lời khai của các đương sự không thống nhất về mặt phân chia tài sản thì phải trình bày lý do cùng với ý kiến của cá nhân để tòa án xem xét ra quyết định. Nếu có sự mâu thuẫn về tài sản riêng và chung thì cũng phải ghi rõ về kê khai tài sản đó, kèm theo lý do và ý kiến của mình. Về nợ chung, tương tự giống như phần tài sản thì phần này, nếu không có nợ, ghi không có nợ chung. Nếu có nợ chung cần thống kê đầy đủ các khoản nợ, tên tài sản vay, tên người cho vay, thời gian trả, người trả và thỏa thuận về người có nghĩa vụ trả khoản nợ đó. Nếu không thống nhất về các khoản nợ thì các bên cần phải trình bày cụ thể khoản nợ và các thông tin liên quan như thông tin về chủ nợ, hình thức mượn nợ, hình thức trả nợ, để tòa án cân nhắc và xem xét khi quyết định về nghĩa vụ trả nợ. Sau đó là ký tên. Về cơ bản nội dung ở mẫu bản tự khai trong ly hôn tương tự như nội dung trình bày trong đơn ly hôn, tuy nhiên bản tự khai là quan điểm, ý kiến của một bên mà dựa vào đó tòa án sẽ cân nhắc trong việc ra các quyết định.